আবার হাজির হয়ে গেছি আশা করছি সকলেই ভালো আছো আজ তোমাদের রিকোয়েস্ট মেনে পাশ্চাত্য দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি পাশ্চাত্য দর্শনের উল্লেখযোগ্য দার্শনিক প্লেটো তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ ধারণাবাদ বা আকারবাদ নিয়ে আজকে আলোচনা করব তার আগে বলে নিই তোমরা কমেন্ট বক্সে অনেকেই কমেন্ট করছো খুব ভালো লাগছে আমার চ্যানেলটা অনেকেই দেখছো এবং তোমাদের অনেকেই অনেক ক্লাসে রিকোয়েস্ট করেছো এটা আরও ভালো লাগছে কারণ আমার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়ে যাচ্ছে তোমাদের রিকোয়েস্ট মেনে আমি ক্লাসগুলো একে একে তুলে আনব এখানে কারো হয়তো আগে কারো পরে আসবে অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকেরই ক্লাস আমি এখানে তুলে আনার চেষ্টা করব কেমন লাগছে ক্লাসগুলো অবশ্যই তোমরা এরকম কমেন্ট করতে থাকো তাহলে ধরো চলো দেরি না করে শুরু করি আজকের ক্লাস প্লেটোর ধারণাবাদ দেখো প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগে আমরা যে সকল চিন্তাবিদ বা দার্শনিকদের উল্লেখ পাই তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দার্শনিক হলেন প্লেটো এটা আমার কথা নয় এটা বলেছেন বাটন রাসেল কারণ পরবর্তীকালে যে সকল আলোচনা পরবর্তী যুগের যে দর্শন আলোচনা তাতে কিন্তু প্লেটোর প্রভাব অপরিসীম প্লেটোর দর্শনে আমরা দুটো দিক মূলত দেখতে পাই একটা প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা আরেকটা তার প্রত্যয়বাদ বা ধারণাবাদ বা আকারবাদ এই আকারবাদ আকারবাদে তিনি সামান্য সংক্রান্ত সমস্যার একটা নতুন দিকের উন্মোচন করেছেন বলতে পারি যে সমস্যা সমাধান আজও হয়নি যে সমস্যার সমাধান আজও জারি আছে প্লেটোই প্রথম সেই সামান্যের সমস্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন আজকে আমরা প্লেটোর এই ধারণাবাদ বা আকারবাদ নিয়ে আলোচনা করব আমি প্রথমে ধারণাবাদ বা আকারের বলতে প্লেটো কি বুঝিয়েছেন ধারণা বা আকারের বৈশিষ্ট্য কি এগুলো একের পর এক আলোচনা করব কিন্তু তার আগে প্লেটো সম্পর্কে প্রাথমিক দু একটা কথা না বলে নিলে এই বিষয়টা আলোচনাটা পূর্ণাঙ্গ হবে বলে মনে হয় না প্লেটোর জন্ম বৃত্তান্ত বা জীবনপঞ্জি নিয়ে জীবন দর্শন নিয়ে দু একটা কথা বলছি প্লেটোর জন্ম সাল নির্দিষ্ট করে আমরা জানতে পারি না তবে মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব চারশো আঠাশ থেকে সাত অব্দের মধ্যে প্লেটো জন্মগ্রহণ করেছিলেন এথেন্সের এক অভিজাত পরিবারে তখন এথেন্সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল কিন্তু প্লেটো এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখতে পারলেন না তিনি এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন তার পেছনে হয়তো কারণ এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সক্রিটিসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন তার জন্য তিনি একটা আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন এবং সেই আদর্শ রাষ্ট্রের রাজা হবেন কে একজন দার্শনিক প্লেটোর দর্শনে তার বিভিন্ন পূর্ববর্তী দার্শনিকদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যেমন পিথাগোরাস পারমিনাইডিস হিরাক্লেটাস এরা ভীষণভাবে প্লেটোকে প্রভাবিত করেছিলেন পিথাগোরাসের কাছ থেকে তিনি অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে আত্মার অমরতা ধর্মীয় বিশ্বাস এই সকল বিষয়ে তিনি ধারণা লাভ করেছিলেন পারমিনাইডিসের কাছ থেকে তিনি সত্তা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছিলেন আর হিরাক্লেটাসের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন এই জগতের পরিবর্তনশীলতার ধারণা এবং সর্বোপরি যার প্রভাব সব থেকে বেশি তিনি হলেন প্লেটোর গুরু সক্রেটিস প্লেটোর যে জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ সেটা তো সক্রেটিসের প্রত্যয়বাদেরই পরিমার্জন এছাড়াও প্রথম নৈতিক শিক্ষা কিন্তু সক্রেটিসের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন আইডিয়া অফ গুড কল্যাণের ধারণা বা মঙ্গলের ধারণা তিনি প্রথম সক্রেটিসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তাহলে প্লেটোর মতবাদে পিথাগোরাস পারমেনাইডিস হিরাক্লিটাস সর্বোপরি সক্রেটিসের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন প্লেটোর আগে দর্শন আলোচনা কিন্তু এরকম সুসংহত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না প্লেটো প্রথম দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বগুলোকে একত্রিত করে একটা গ্রন্থিবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন যেমন আমরা বিভিন্ন একটা মালি বিভিন্ন ফুল সংগ্রহ করে সুতো দিয়ে একটা মালা তৈরি করেন প্লেটো 
তার পূর্বসূরি দার্শনিকদের বিভিন্ন তত্ত্বগুলোকে নিয়ে এসে একটা গ্রন্থ আকারে সাজালেন সুসামঞ্জস্য রূপ দিলেন দর্শনের একটা সুসংহত রূপ দিলেন তাহলে আবার তোমরা বলতে পারো তাহলে কি প্লেটো মৌলিক প্লেটোর মতবাদ কি কোনো মৌলিক ছিল না প্লেটো কি সবার শুধু সংগ্রহই করে গেছেন না প্লেটো সব পূর্ববর্তী দার্শনিকদের ধার ভাবধারা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তাদের কনসেপ্টগুলো নিয়েছেন তাদের অনুকরণ করেননি সেইগুলো নিয়ে তিনি নতুনভাবে সাজিয়েছেন পূর্ববর্তী দার্শনিকদের বিষয়গুলোকে তিনি নতুনভাবে নিজের মৌলিক ধারণার সাহায্যে সাজিয়েছিলেন প্লেটোর অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে যেমন অ্যাপোলজি ক্রিটো ফেডো থিয়েটেটাস আর অনেকগুলো এবং আরেকটা অন্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো রিপাবলিক এই রিপাবলিক গ্রন্থটি দশটি খণ্ডে বিভক্ত প্রথম দিকে তিনি এই রিপাবলিক গ্রন্থে প্রথম পাঁচটি অংশে আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলেছেন আর এই আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলতে গিয়েই তিনি বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বকে তুলে এনেছেন তার একটা উক্তি তোমাদেরকে শোনাব যেখান থেকে আমরা একটা বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব পেতে পারি তিনি এক জায়গায় মধ্যভাগে এই গ্রন্থের রিপাবলিক গ্রন্থের মধ্যভাগে এক জায়গায় বলছেন একটা উক্তি করছেন যে পর্যন্ত না দার্শনিকগণ রাজ্যের বা রাষ্ট্রের রাজা হবেন বা রাষ্ট্রের রাজা বা যুবরাজ দার্শনিক ভাবধারায় বা প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা মহত্ব আর একদিকে প্রজ্ঞা দার্শনিক প্রজ্ঞা এই দুটোর মিলন যতক্ষণ না সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই রাষ্ট্রে কোনো মানব জাতির কল্যাণ সাধিত হতে পারে না তাই তিনি এমন একটা আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন যেখানে দার্শনিককে তিনি রাজা বসে আসনে বসিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন তার বিশ্বাস ছিল যে একদিন তার এই আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবের আলোকে সাফল্য লাভ করবে তাহলে এখান থেকে যে প্রশ্নটা উঠে আসে যে তাহলে একজন দার্শনিক হতে গেলে কি কি গুণের অধিকারী হতে হবে বা দার্শনিক আমরা কাকে বলব বুৎপত্তিগত অর্থে দার্শনিক বলতে আমরা যদি বুঝি সত্য সন্ধানী যিনি সত্যের অনুসন্ধান করবেন একজন প্রজ্ঞা প্রেমিক জ্ঞান প্রেমিককে কিন্তু দার্শনিক বলা যাবে না আমি সুন্দর সুন্দর বস্তুকে ভালোবাসি আমি কিন্তু দার্শনিক নই আমি সুন্দর পাহাড় ভালোবাসি সুন্দর ফুল ভালোবাসি সুন্দর বই ভালোবাসি সুন্দর প্রজাপতি ভালোবাসি আমি দার্শনিক নই যিনি ওই সুন্দরের অন্তস্থ সুন্দরকে ভালোবাসেন তিনিই দার্শনিক আমার যে ধারণা এই ধারণাটা হচ্ছে লৌকিক ধারণা আর যিনি অন্তস্থ সুন্দরকে জানেন সেটা হচ্ছে জ্ঞান জ্ঞান এবং লৌকিক ধারণার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে ধারণা ভ্রান্ত হতে পারে তাই না আমরা ইন্দ্রগজ্য বস্তুর মধ্যে পরস্পর বিরোধী বিরোধী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি কোনো ইন্দ্রগজ্য বস্তু একদিক থেকে যেটা নেই বলে মনে করছি সেটা অন্যদিক থেকে অন্যায় বলে মনে হতে পারে তাহলে ইন্দ্রগজ্য বস্তু কিন্তু সত্তাও নয় আবার অসত্তাও নয় এটা সত্তা এবং অসত্তার মধ্যবর্তী যা সত্তা এবং অসত্তার মধ্যবর্তী তা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হওয়ারই যোগ্য বা লৌকিক ধারণা হওয়ার যোগ্য তা জ্ঞান হওয়ার যোগ্য নয় কিন্তু যা পরম সত্য অপরিবর্তনীয় একমাত্র তারই জ্ঞান সম্ভব তাহলে এখান থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি আমরা যে জগতে বাস করছি এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জ্ঞান লৌকিক আর যে অতীন্দ্রিয় জগৎ যেখানে পরম সত্যের জ্ঞান লাভ করব সেটাই হচ্ছে প্রকৃত জগৎ তাহলে দেখো প্লেটোর এই মতবাদে তার পূর্ববর্তী দুজন দার্শনিকের মতবাদকে কীভাবে তিনি সমন্বয় করলেন পারমে পারমেনাইডিসের সত্তা তত্ত্বকে তিনি বললেন সত্তার ধারণাকে তিনি নিলেন দিয়ে বললেন সত্তার জগৎ আছে সেই জগৎ অতীন্দ্রিয় জগৎ আবার হিরাক্লিটাসের পরিবর্তনশীলতাকেও তিনি নিলেন দিয়ে বললেন এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ পরিবর্তনশীলতার জগৎ অর্থাৎ একদিকে পারমেনাইডিস একদিকে হিরাক্লিটাস এই দুটো মতের তিনি সমন্বয় সাধন করলেন তাই না এবার আমরা যে বিষয়টা আসব যেটা তার পূর্ববর্তী দার্শনিকদের আলোচনাও লক্ষ্য করা যায় না এবং বলব প্লেটোর মতবাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার আকারবাদ বা প্রত্যয়বাদ প্রত্যয়বাদ বা আকারবাদকে তিনি অংশত যৌতিক অংশত আধিবিদ্য বলেছেন যৌতিক অংশে তিনি বিভিন্ন জাতিবাচক শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে 
ধারণা বা আকার বা সামান্যের স্বরূপ প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন আমরা দৈনন্দিন জীবন ভাষায় যে সকল নামবাচক শব্দ ব্যবহার করি যেমন ওই লোকটি বা বললাম রাম শ্যাম যদু মধু এই ধরনের যে নামবাচক শব্দ ব্যবহার করি সেগুলো কোনো না কোনো বস্তুকে নির্দেশ করে তেমনই আমরা দেখো জাতিবাচক অর শব্দও কিন্তু নির্দেশ করি সেগুলোও কোনো না কোনো কিছুকে সূচিত করে যেমন বললাম এটা একটা বিড়াল এই বিড়াল শব্দটা বা কুকুর মানুষ গরু ছাগল এই যে শব্দগুলো এই জাতিবাচক শব্দগুলো বিশেষ বিশেষ কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বস্তুকে নির্দেশ করে না এটা একটা শ্রেণীর সাধারণ ধর্ম ওই বিড়াল যত ব্যক্তি আছে তাদের মধ্যে যে ধর্মটা সমানভাবে উপস্থিত বা যে কমন সাধারণ ধর্ম কমন ধর্মটা সেটাকেই প্লেটো বলছেন সামান্য তার যৌতিক অংশে প্লেটো জাতিবাচক শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে বললেন যে প্রত্যেকটা শ্রেণীর মধ্যেই যে কমন বৈশিষ্ট্য আছে সেটাই হচ্ছে সামান্য যেমন বিড়াল এই পদটা একটা নির্দিষ্ট প্রাণীকে না বুঝিয়ে একটা শ্রেণীকে বোঝায় একটা শ্রেণীর মধ্যে উপস্থিত সবার মধ্যে যে কমন বৈশিষ্ট্যগুলো আছে বা সাধারণ ধর্মগুলো আছে সেই সাধারণ ধর্মটাকে পেটো বললেন সামান্য বা ধারণা বা আকার তাহলে অধিবিদ্য অংশে প্লেটো বলছেন যে এই যে ব্যক্তি মানুষ রাম শ্যাম যদু মধু এই ব্যক্তি মানুষ আমাদের ইন্দ্রিয়গজ্য জগতে তাদের অস্তিত্ব আছে আমরা তাদেরকে বিভিন্ন নাম দ্বারা অভিহিত করি কিন্তু মানুষ এই শব্দটা মানুষ এই শব্দটা আমরা কী বোঝাবো অধিবিদ্যক অংশে প্লেটো বলছেন এই মানুষ এই শব্দটার দ্বারা একটা আদর্শ মানুষকে বোঝায় অর্থাৎ মানুষের আকারকে বোঝায় বিশেষ বিশেষ মানুষগুলি কম বেশি অপূর্ণভাবে ওই আদর্শ মানুষের অংশগ্রহণ করে অপূর্ণ হওয়ার জন্য তাদের সংখ্যা অনেক এই আদর্শ মানুষ বা মানুষের আকারই বাস্তব আর এই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি মানুষ যারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তারা ওই বাস্তবের অবভাস বোঝা গেল তাহলে প্লেটো এখানে দেখো দুটো জগতের কথা বলছেন একটা হচ্ছে ধারণার জগৎ বা আদর্শ আকারের জগৎ আরেকটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ময় জগৎ আমরা যে ব্যক্তি মানুষ আমরা এই অভিজ্ঞতার জগতে বাস করি আর এছাড়া অতীন্দ্রিয় একটা জগতের কথা প্লেটো বলছেন যেখানে আদর্শ বিড়ালের অবস্থান বা আদর্শ মানুষের অবস্থান অর্থাৎ প্রত্যেকটা ধারণা বা আকার সেই জগতে অবস্থান করে প্রত্যেকটা মানুষ যে অতীন্দ্রিয় জগতে বসবাস করে অতীন্দ্রিয় জগৎ মানুষের ধারণা কিন্তু এই জগতে দেশে কালের জগতে সীমাবদ্ধ নয় ইন্দ্রিয় জগতে মানুষকে পাওয়া যায় না ব্যক্তিকে পাওয়া যায় কিন্তু রাম শ্যাম যদু মধু এরা ইন্দ্রিয় জগতে অবস্থান করে কিন্তু মানুষ এরা ইন্দ্রিয় জগতে অবস্থান করে না এটা ইন্দ্রিয় জগতের অতিবর্তী জগৎ অতীন্দ্রিয় জগৎ ব্যক্তি মানুষ ওই মানুষের ধারণায় অংশগ্রহণ করে এই জন্য মানুষের জন্ম মৃত্যু নেই কিন্তু ব্যক্তি মানুষের জন্ম মৃত্যু আছে মানুষ একমাত্র রিয়েল ব্যক্তি মানুষ রিয়েল নয় এই আদর্শের প্রতিলিপি রিপাবলিক গ্রন্থে তিনি একটা খুব সুন্দর উদাহরণ নিয়ে বিষয়টাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে আমরা এই যেখানেই দেখি এক একাধিক বস্তুর একটা অভিন্ন বা সাধারণ নাম সেখানে অবশ্যই একটা প্রত্যয় থাকবে বা ধারণা থাকবে যেমন আমরা রাম শ্যাম যদু মধু সকলের মধ্যে একটা কমন বৈশিষ্ট্য কি মানুষ তাহলে অভিন্ন নাম মানুষ অবশ্যই মানুষের একটা প্রত্যয় বা আকার থাকবে তিনি শয্যা বা বিছানা বা বেড ইংরেজিতে বলি যদি বলি বেড একটা উদাহরণ নিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এই জগতে অসংখ্য বিছানা আছে কিন্তু বিছানা প্রকৃতপক্ষে একটি আয়নায় দেখা শয্যা যেমন প্রকৃত শয্যা নয় যে শয্যাটা দেখেছি আয়নায় তারই অবভাস তেমনি এই জগতে যত শয্যা দেখছি সেগুলো কিন্তু প্রকৃত শয্যার ধারণার অবভাস একমাত্র শয্যার ধারণাই বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং ঈশ্বর সৃষ্ট তাই পূর্ণ কিন্তু মানুষের তৈরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যে শয্যা তা অভিজ্ঞতা লব্ধ তাই সেটা অপূর্ণ খুব সহজ কথাই তাহলে তিনি কি বলছেন যে ধারণাই হচ্ছে মূল ধারণা বা আকারকে তিনি মূল বলছেন এবং আমাদের যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে তিনি বলছেন ওই মূলের 
প্রতিলিপি বা অনুলিপি যেমন আয়নায় দেখা বস্তুটা আয়নায় দেখা বস্তুটা প্রতিবিম্ব সেরকম এই জগতে যাবতীয় বস্তু ওই আদর্শ আকারের প্রতিলিপি বোঝা গেল তাহলে প্লেটোর কাছে ধারণাই মূল এবং আমাদের এই ইন্দ্রগ্রাহ্য জগৎ এই ধারণার কপি বা প্রতিলিপি এই ধারণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে জ্ঞান আর এই ইন্দ্রগ্রাহ্য যে জগৎ তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মত বা বিশ্বাস পরবর্তীকালে প্লেটো জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় এই মত বা বিশ্বাসের সঙ্গে জ্ঞানের একটা পার্থক্য করেছেন সেটা এখন তোমাদের মোটামুটি একটা সহজগম্য হলো তাহলে আমরা প্লেটোর ধারণাবাদ পড়ে যেটুকু বুঝতে পারলাম যে প্লেটোর ধারণাবাদে প্লেটো দেখাচ্ছেন যে ধারণা অতীন্দ্রিয় ধারণাই একমাত্র সৎবস্তু ধারণারই বাস্তব অস্তিত্ব আছে আমরা যে জগতে বাস করি ইন্দ্রগ্রাহ্য জগতে যা কিছু বস্তু ওই ধারণারই কপি এবং তার জন্য সেগুলো কখনোই জ্ঞান নয় সেগুলো মতামত বা বিশ্বাস এতক্ষণ যে আমরা যে আলোচনা করলাম এরপর আমরা ধারণার যদি বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই তাহলে ধারণা সম্পর্কে আরও একটা ক্লিয়ার বা পরিষ্কার জ্ঞান হয়ে যাবে আমাদের তাহলে প্লেটোর এই ধারণাবাদের আলোচনা থেকে আমরা ধারণার কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে পারি ধারণার প্রথম যদি বলি ধারণাগুলো একমাত্র সৎ বা ধারণারই একমাত্র সত্তা আছে বিশেষ বিশেষ বস্তুগুলো ইন্দ্রিয়কার্য হয় তাদের কোনো বাস্তব সত্তা নেই একমাত্র ধারণারই বাস্তব সত্তা আছে ধারণাকে বলতে পারি ধারণা নিত্য অপরিবর্তনীয় ধারণা বিশেষ বিশেষ বস্তুর উৎপত্তি হয় জন্ম হয় মৃত্যু হয় কিন্তু ধারণার কোনো উৎপত্তিও নেই বিনাশও নেই ধারণা দেশকালে অবস্থান করে না বিশেষ বিশেষ বস্তু আমরা ইন্দ্রবিজ্ঞতায় যে সকল বস্তুগুলোকে পাই গাছপালা ঘর বাড়ি পশু পাখি এগুলো একটা দেশ বা কালে অবস্থান করে কিন্তু ধারণা এরকম কোনো দেশ বা কালে অবস্থান করে না ধারণা কিন্তু এক নয় ধারণা অনেক এক নয় কেন না জগতে অসংখ্য বিষয়ের ধারণা আছে কুকুর বিড়াল ছাগল গরুল গাছ পালা পাহাড় পর্বত অনেক ধারণা আছে তাহলে ধারণা সংখ্যায় এক নয় ধারণা অনেক কিন্তু প্রত্যেকটা ধারণা স্বক্ষেত্রে আদর্শ ধারণা যেমন ইন্দ্রগাজ জগতে অসংখ্য বস্তু আছে সেই এক একটা শ্রেণীর মধ্যে ধারণা কিন্তু একটাই যখন জগতে অসংখ্য মানুষ আছে কিন্তু এই অসংখ্য মানুষের ধারণা কিন্তু একটাই মানুষ তাই বলা হচ্ছে স্বক্ষেত্রে আদর্শ ধারণা প্রত্যেকটা শ্রেণীর যে বস্তুগুলো আছে তাদের একটাই আদর্শ ধারণা থাকবে এই ধারণাগুলো ধরো অসংখ্য ধারণা হলেও এরা কিন্তু ক্রমোচ্চ নিয়মে একটা ব্যাপক ধারণা অতি ব্যাপক ধারণার অন্তর্ভুক্ত সেই ধারণাটা তার থেকে বেশি ব্যাপক ধারণা অন্তর্ভুক্ত সেই ধারণাটা আরও বেশি ব্যাপক ধারণা অন্তর্ভুক্ত এইভাবে সব শেষে সব ধারণায় এক সর্বোচ্চ ধারণার অন্তর্ভুক্ত যেটাকে প্লেটো নাম দিয়েছেন আইডিয়া অফ গুড যেটাকে আমরা বাংলায় বললে বলব কল্যাণের ধারণা বা মঙ্গলের ধারণা তাহলে কি বললাম ধারণাগুলো সংখ্যায় অসংখ্য হলেও এরা কিন্তু ক্রমোচ্চ নিয়মে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত সব থেকে যেটা কম ব্যাপক ধারণা সেটা বেশি ব্যাপক ধারণার সঙ্গে যুক্ত তারপরে সেই বেশি ব্যাপক ধারণাটা তার থেকে বেশি ব্যাপক ধারণার সঙ্গে যুক্ত এভাবে চলতে চলতে সব কিছুই কল্যাণের ধারণা অন্তর্ভুক্ত যেমন বললাম সাদা কালো এগুলো রঙের ধারণা অন্তর্ভুক্ত আবার মিষ্টি তেতো এগুলো স্বাদের ধারণা অন্তর্ভুক্ত আবার এই রং স্বাদ এগুলো আবার গুণের ধারণা অন্তর্ভুক্ত গুণ আবার দ্রব্যের ধারণা অন্তর্ভুক্ত এইভাবে চলতে চলতে সর্বোচ্চ ধারণায় আমরা উপরে পাই গড আইডিয়া অফ গুড বা কল্যাণের ধারণা বোঝা গেল এই ধারণাই হচ্ছে বস্তুর সার ধর্ম বা উপাদান আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছিলাম জ্যোতি অবশ্যই বলেছিলেন জাতিবাচ্য অর্থকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে ধারণা হচ্ছে বস্তুর সাত ধর্ম বা সামান্য ধর্ম কোনো শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যে অপরিহার্য উপাদান তার পাওয়া যায় যেটা কমন ধর্ম সবার মধ্যে থাকে সেটাই তো সাধারণ ধর্ম বা সার ধর্ম মানুষের সংজ্ঞাও দিতে গেলে আমরা বলি মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী তাহলে মানুষের সাত ধর্ম বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী সেরকম কোনো বিষয়ের সাত ধর্ম সামান্য হচ্ছে তার সাত ধর্ম তাহলে আমরা সামান্যের বা ধারণার কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কথাও পেলাম 
এখন তোমাদের মনে তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে প্লেটো ভাববাদী না বস্তুবাদী একদিকে তিনি বলেছেন বস্তু জগৎ এই বা ইন্দ্রগর্জ জগতের সত্তা নেই কেবলমাত্র ধারণাই একমাত্র সৎ ধারণাকে অতীন্দ্রিয় বলেছেন এদিক থেকে বিচার করলে তাকে তো ভাববাদী বলতে হবে আবার তিনি বলছেন ধারণার বাস্তব সত্তা আছে মন অতিরিক্ত বাস্তব সত্তা আছে সেদিক থেকে তিনি বস্তুবাদী তার জন্য বস্তুবাদী না ভাববাদী এই সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকে প্লেটোর মতবাদকে বস্তুবাদ সম্মত ভাববাদ বলে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ তার মতবাদের একদিকটা যেমন বস্তুবাদী চিন্তাভাবনা পায় অপরদিকে তেমনি ভাববাদী চিন্তাভাবনা পায় এই দুটোকে মিলিয়ে অনেকে এই জন্য বস্তুবাদ সম্মত ভাববাদ বলেছেন তাহলে প্লেটোর ধারণা সংক্রান্ত আলোচনা আজকে এই পর্যন্তই কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না আর তোমাদের যদি কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে অবশ্যই আমাকে জানিও আমি চেষ্টা করব তোমাদের সেই ক্লাসটাকে তোমাদের সামনে হাজির করার সবাই ভালো থেকো